হ্যাঁ আমরা এখন প্রত্যেকটা একটা একটা স্টেপ নিয়ে আলোচনা করব আমরা গত অধ্যায়ে যেটা বলেছিলাম যে ব্যাকবোন অফ অফ পেস এসইও তো অফ পেস এসইওর ব্যাকবোনের মধ্যে প্রথম যে অংশটা সেটা হচ্ছে আর্টিকেল রাইটিং তো এখন আমরা আর্টিকেল রাইটিং নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আর্টিকেল রাইটিং তো দেখুন আর্টিকেল রাইট করার জন্য আমাদের প্রথমে যে জিনিসটা দরকার এক নম্বরে সেটা হচ্ছে টপিক সিলেকশন টপিক সিলেকশন দুই নম্বর হচ্ছে আর্টিকেল কালেকশন তিন নম্বর হচ্ছে আর্টিকেল রিডাইট তবে স্পিন আর চার নম্বর হচ্ছে লিং বিল্ডিং এখন দেখুন আমরা আর্টিকেল লেখার জন্য আমরা টপিক সিলেকশন করব আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি আমি প্রথমেই বলি যে আমরা আর্টিকেল কেন লিখব আমি গত এর আগের অধ্যায় একটু দেখিয়েছিলাম আমি আবার বলছি যে বিষয়টা আমরা আর্টিকেল কেন লিখব মনে করুন আমরা এইখানে আমরা আমরা গাড়ির গাড়ির অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করব আমাদের একটা টয়টা কোম্পানি কাজ দিল যে ফুয়েল মানে কম ইউজ হয় অথবা কম গাড়ি কম তেলে চলে এমন গাড়ি ওরা বাজারজাত করবে তো আমাদেরকে ওই গাড়ির জন্য প্রচার করতে হবে তো আমি প্রথমে যে জিনিসটা করব এখন দেখুন আমি যদি এইভাবে কাজটা করি যে আমি কোনো একটা ব্লক সাইডে গেলাম সে ব্লক সাইডে আমি একটা পোস্ট লাগলাম মানে সাপোজ এরকম একটা পোস্ট লাগলাম লেখে কি বললাম যে টয়টা টয়টা গাড়ি সম্পর্কে লাগলাম আচ্ছা মনে করুন আমি কোনো কিছু লাগলাম না আমি শুধুমাত্র শুধুমাত্র লিঙ্কটা প্রচার করলাম মানে আমি শুধুমাত্র কি করলাম যে এখানে জাস্ট একটা লিঙ্ক আমি প্রচার করলাম এই যে এখানে যে লিঙ্কটা লিঙ্কটা দেখা যাচ্ছে মানে আমি উপরে কোনো কিছু না লিখে আমি জাস্ট এই লিঙ্কটা প্রচার করলাম এখন আপনারাই বলুন আমি যদি কোনো কিছু না লিখে শুধু লিঙ্কটা প্রচার করি তাহলে মানুষ কি এই লিঙ্কে ক্লিক করবে কখনোই না কারণ টিভিতে যদি কোনো অ্যাড কোনো প্রোগ্রাম না দেখিয়ে শুধু অ্যাড দিত তাহলে আমরা আমরা কি সেই প্রোগ্রাম দেখতাম আমরা কি সেই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখতাম আমরা প্রোগ্রাম ছাড়া শুধু অ্যাড আমরা কখনোই দেখব না তো এই দেখুন এই লিঙ্কে ক্লিক করানোর জন্য সে আগে অনেক কিছু লিখেছে এবং লেখার পরে সে এই নিচের লিঙ্কটা দিয়েছে তো আমরা কি করব আমরা আমাদেরকে কিছু একটা লিখতে হবে এখন আমরা যদি উপরে কিছু লিখি যে আমরা গাড়ি সম্পর্কে লিখি যে টয়টা কোম্পানির কার খুব ভালো কার কম তেলে চলে অনেক লং লাস্টিং করে যে এরকম কোনো কথা যদি আমরা লিখি গাড়ি সম্পর্কে গাড়ির এই মানে গুণাগুণ বর্ণনা বর্ণনা করে কোনো কিছু যদি আমরা লিখি তাহলেও মানুষ আগ্রহী হবে না কারণ মানে আমার লেখা পরেই যদি মানুষ বুঝে ফেলে যে এটা একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অথবা এটা কোম্পানির কোনো একটা প্রচার তাহলে কোম্পানি এই লেখাটা মানে পড়ার আগ্রহ থাকবে না আচ্ছা এখন আমাদেরকে কীভাবে লিখতে হবে আমাদেরকে একটু ছদ্মবেশে এই লেখাটা লিখতে হবে হ্যাঁ ছদ্মবেশটা কেমন যে আমরা এখানে বলবো যে আচ্ছা প্রথমে আমাদেরকে মানে আমরা যদি এখানে গাড়ির মানে আমরা যদি এখানে কোনো বিষয় লিখি যে যেটা মানে সরাসরি গাড়ির অ্যাডভার্টাইজমেন্ট না অথবা সরাসরি গাড়ির কোনো বিষয় মানে ওই কোম্পানির কোনো কথা বলা থাকবে না কোম্পানি সম্পর্কে কোনো বিষয়ই বলা থাকবে না তাহলে মানুষ শুরুতেই বুঝতে পারবে না যে এটা একটা অ্যাড আচ্ছা তাহলে আমরা সেইভাবে লেখার জন্য এখন আমাদেরকে ওই গাড়ি সম্পর্কে কোনো কিছুই লেখা যাবে না আমাদেরকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা টপিক্স নিয়ে কি আমাদেরকে লিখতে হবে কোন টপিক্স নিয়ে আমরা লিখবো যে যারা গাড়ির বায়ার যারা গাড়ি কিনবে ক্রেতা ওই গাড়ির ক্রেতাদের যে বিষয়ে আগ্রহ আছে সে আগ্রহ মানে সেই ধরনের একটা বিষয় নিয়ে আমাকে প্রথমে লিখতে হবে 
তো আমাদেরকে প্রথম যে কাজটা সেটা হচ্ছে টপিক সিলেকশন এখন টপিক সিলেকশনের সময় আমরা যে বিষয়টি মাথায় মাথায় রাখব সেটা হচ্ছে যে আমার কাস্টমার কারা এবং তাদের কোন ধরনের ইনফরমেশন দরকার তো আমার বায়ার হচ্ছে টয়টা এবং টয়টা কোম্পানি সেল করবে ফুয়েল সেভ করে এমন কার তাহলে আমার কাস্টমার হচ্ছে মধ্যবিত্ত আচ্ছা এখন তারা যখন কোনো গাড়ি কিনবে তারা গাড়ি কেনার আগে আমার কাস্টমাররা কোন ধরনের বিষয় পড়তে পারে ধরুন গাড়ি রেজিস্ট্রেশন কীভাবে করতে হবে ট্রাফিক রুলসগুলো কী কী তারপরে গাড়ির কীভাবে মেনটেন্যান্স করতে হয় তারপর এই গাড়ির কোনো প্রবলেম হলে সেটা কীভাবে ঠিক করতে হয় এই ধরনের টুকটাক বিষয়গুলো তারা কি পড়তে পারে তো ধরুন আমরা ইয়ে করছি যে ফুয়েল সেভ করার যে টিপসগুলো মানে গাড়িতে কীভাবে ফুয়েল সেভ করবে তো দেখুন এখন আমরা কি করব তাহলে আমি টপিক সিলেকশন করলাম কি যে ফুয়েল সেভিং টিপস আমি এই টপিকটা কেন সিলেক্ট করলাম কারণ আমি যদি ফুয়েল সেভিং টিপস লিখি তাহলে আমার এই গাড়ি এই এই বিষয়টা খুব আগ্রহ নিয়ে পড়বে যারা গাড়ি কেনার কথা চিন্তা করছে তারা এবং কারা মধ্যবিত্ত কাস্টমাররা কারণ মধ্য তেলের কথা চিন্তা করো মধ্যবিত্ত কাস্টমার উচ্চ উচ্চবিত্তরা চিন্তা করো না তাহলে আমার টার্গেট হচ্ছে মধ্যবিত্ত কাস্টমার এবং যা তাদেরকে মানে টার্গেট করে কোনো একটা ইনফরমেশন প্রোভাইড করার চেষ্টা তাহলে আমি মধ্যবিত্তকে টার্গেট করলাম এবং তাদেরকে টার্গেট করে যখন আমি কিছু লিখব যে ফুয়েল সেভিং কার তাহলে আমরা একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবো যে এই টপিকটা তাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করবে কি না হ্যাঁ এই টপিকটা তাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করবে এবং যারা নতুন গাড়ি কেনার কথা চিন্তা করছে তাদের এই বিষয়টি তাদের কাজে লাগবে যে ফুয়েল কস্ট কীভাবে কমানো যায় কারণ আমরা দেখি যে অনেক সময় মানে কম তেলে মানে অধিক মাইলেজ কীভাবে যাবে তো সেই জন্য আমি যেটা বলেছিলাম যে আমরা একটা লেখা আমরা আর্টিকেলটা আমরা কালেকশন করেছি তো আমরা আচ্ছা তাহলে টপিক সিলেকশন তাহলে টপিক সিলেক সিলেকশনের সময় আপনি যে বিষয়টা আপনি লক্ষ্য রাখবেন সেটা হচ্ছে ইউ টপিক মাস্ট বি রেলেভেন্ট আমি বিষয়টি আলোচনা করছি ইউ টপিক মাস্ট বি রেলেভেন্ট উইথ প্রোডাক্ট অ্যান্ড টার্গেটেড কাস্টমার মানে আমি যে প্রোডাক্ট সেল করছি সেই প্রোডাক্টের সাথে রেলেভেন্ট হতে হবে যেমন আমি সেল করছি সেল করছি ফুয়েল সেভিং কার তাহলে আমার টপিকটিও ফুয়েল সেভিং কার নিয়েই তাহলে আমি যদি ফুয়েল সেভিং কার নিয়ে লিখি সেটা রেলেভেন্ট আমি যদি ট্রাফিক রুলস নিয়ে লিখি সেটাও রেলেভেন্ট আমি যদি গাড়ির রেজিস্ট্রেশন প্রসিডিওর নিয়ে লিখি সেটাও রেলেভেন্ট মানে এই সবগুলোই কি আমি গাড়ি সম্পর্কিত মানে গাড়ি বিষয়ে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন কীভাবে করবে গাড়ির ট্রাফিক রুলস কী ফুয়েল কীভাবে সেভ করবে এই সব কিছুই রেলেভেন্ট ওকে তাহলে আমার 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 যে প্রোডাক্ট মানে আমার বায়ারের যে প্রোডাক্ট আমার কোম্পানির যে প্রোডাক্ট এই কোম্পানির প্রোডাক্টের সাথে আমার আর্টিকেলের টপিকটা হতে হবে টপিকটা ম্যাচ করতে হবে নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু হচ্ছে যে আমার কাস্টমারকে কাস্টমারকে টার্গেট করে রেলেভেন্ট উইথ প্রোডাক্ট অ্যান্ড কাস্টমার মানে আমার কাস্টমার সেই ধরনের আমার যে আর্টিকেলটা পড়বে এবং তাদের কাজে লাগবে এই এমন ইনফরমেশন থাকতে হবে ওকে নেক্সট হচ্ছে আর্টিকেল আর্টিকেল কালেকশন তো আর্টিকেল কালেকশনের জন্য আর্টিকেল কালেকশনের জন্য আমরা যেখান থেকে আর্টিকেল আমরা কালেকশন করতে পারবো প্রথমত হচ্ছে আর্টিকেল বেস ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট আর্টিকেল আর্টিকেলস বেস ডট কম তারপর হচ্ছে এজাইন আর্টিকেলস এখানে সবগুলোর আগে ডাব্লিউ ডাব্লিউ আছে আমি দিচ্ছি না এজাইন আর্টিকেলস ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এজাইন আর্টিকেলস ডট কম আর একটা হচ্ছে উইকিপিডিয়া ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট উইকিপিডিয়া ডট ও আর জি উইকিপিডিয়া 
তারপর হচ্ছে সরাসরি গুগল সার্চ দেখুন আমরা প্রথমে আর্টিকেল ডট আর্টিকেল বেস ডট কম আমি সাইটগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ডাবলিউ ডাবলিউ ডট আর্টিকেলস বেস ডট কম অ্যাজ অ্যান আর্টিকেলস ডট কম দেখুন আমরা যদি প্রথমে সার্চ করি আর্টিকেলস বেস ডট কম এই সাইটটা আমরা এখানে জাস্ট ফুয়েল সেভিং এফ ইউ ইউল ফুয়েল অথবা কার ফুয়েল সেভিং টিপস এটা লেখে আমরা সার্চ করলেই আমরা কয়েকশো কয়েক হাজার আর্টিকেল আমরা পেয়ে যাব এই সম্পর্কিত এই যে দেখুন আমরা কয়েক হাজার আর্টিকেল আমরা পেয়ে গেলাম এই যে এক দুই তিন চার অনেকগুলো পেয়ে যা আছে এই যে এই যে এই একটা আর্টিকেল এই একটা আর্টিকেল এই যে কার ফুয়েল সেভিং টিপস হাউ টু সেভ অন ফুয়েল কস্ট কার ফুয়েল সেভিং টিপস বেস্ট কার ফুয়েল সেভিং টিপস অনেক অনেকগুলো আমাদের আর্টিকেল চলে আসছে তো আমরা যদি এখানে ক্লিক করি আমরা পুরো আর্টিকেলটা দেখব তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা আর্টিকেল বেস থেকে আমরা খুব সহজেই আমরা আর্টিকেল কালেক্ট করতে পারি এই যে আর্টিকেলটা এই যে এরপর হচ্ছে অ্যাজাইন আর্টিকেলস এই যে আমাদের দুই নম্বরে যেটা অ্যাজাইন সরি এটা এ হবে না এটা ই হবে অ্যাজাইন ই ই জেড আই এন ই অ্যাজাইন আর্টিকেলস ডট কম पाबेंटे দেখুন এখানে অনেকগুলো চলে এসছে জাস্ট এই যে এখানে ক্লিক করলে আপনি এই যে ফুল সেভিং ডিভাইস ফুল সেভিং কার এই যে এখানে ক্লিক করে অনেকগুলো লেখা এখানে চলে আসছে তো এছাড়াও আপনি সরাসরি গুগলে সার্চ করেও আপনি খুঁজে নিতে পারেন যেমন গুগল ডট কম যাই হোক আপনারা এটা পারবেন সরাসরি গুগলে সার্চ করে যে কার ফুয়েল সেভিং টিপস এটা লেগে এটা এটা লাগলেই লেখে সার্চ করলে অনেকগুলো সাইট চলে আসবে তবে সরাসরি গুগলে লিখে ইনফরমেশান সার্চ করা করা একটু কষ্টসাধ্য কারণ সরাসরি গুগলে লিখে যদি আমরা যদি সার্চ করি তাহলে ম্যাক্সিমাম টাইমে ওয়েবসাইটের নামগুলো চলে আসে তো সেখান থেকে ইনফরমেশান ব্রাউজ করা একটু কষ্টসাধ্য তার চেয়ে যে বিভিন্ন আর্টিকেল সাইট ব্লগ সাইট ফোরাম সাইট উইকিপিডিয়া তাছাড়া অন্যান্য অ্যানসাইক্লোপিডিয়া যেমন অ্যানসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা আরও অনেক অনেক সাইট আছে তাছাড়া এই যে গুগল স্কলার্স গুগল স্কলার্স আমরা এগুলো অন্য সাইডেতে দেখেছি যে মেইন এই যে বেসিক ইন্টারনেট অংশ আমরা দেখিয়েছি যে কীভাবে আপনি ইনফরমেশান সার্চ করবেন তো দেখুন আমরা এখান থেকে খুব সহজে আমরা ইনফরমেশান সার্চ করতে পারি তো সাপোজ আপনি এই জিনিসটা আপনি নেবেন আচ্ছা যে বিষয়টা বলছিলাম যে আপনি যে টপিকটা সিলেক্ট করেছেন আপনি ফুয়েল সেভিং কার নিয়ে লেখবেন এখন ফুয়েল সেভিং কার নিয়ে যদি আপনি নিজ থেকে লেখাকে সম্ভব কারণ নিজ থেকে যদি এভাবে লেখতে যান আপনাকে ওই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হবে তো আমরা যা করব আমরা আর্টিকেলগুলো কালেক্ট করব আমরা ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন সাইট থেকে আমরা এই ধরনের আর্টিকেল আমরা কালেক্ট করব সাপোজ আমি এই আর্টিকেলটা আমি কালেক্ট কর কালেক্ট করলাম এই যেখানে এক দুই তিন চার
আমি একটুখানি কালেক্ট করলাম কালেক্ট করার পরে আমি এম এস ওয়ারে যাব আমি এম এস ওয়ারে গিয়ে এটা পেস্ট করলাম তাহলে আমার কালেক্ট করা লেখাগুলো এম এস ওয়ারে চলে আসলো এখন আমি আকাশাগুলো পরিষ্কার করব कलेक्शन करते আচ্ছা এখন আমরা আর্টিকেল রিডাইট করব অথবা স্পিন করব এখন দেখুন আমরা যে আর্টিকেলটা কালেক্ট করলাম এই আর্টিকেলটা কালেক্ট করার ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা ভুল ছিল প্রথমত আচ্ছা আমাদের প্রথম যে এই আর্টিকেলটা এটা হচ্ছে অন্যের লেখা এখন অন্যের লেখা আমি কালেকশন করলাম এখন এটা যদি আমি নিজের বলে চালিয়ে দিই এখন আমি যদি এটা নিজের বলে চালিয়ে দিই তাহলে এটা বিষয়টা ফেয়ার না এবং আমি যদি এই এই লেখাটা অনেক অনেক জায়গায় যদি পোস্ট করি মানে একই জায়গায় যদি পোস্ট করি মনে করেন বায়ার আমাকে একশোটা সাইড দিল আমি একশোটা সাইডেই একই লেখা আমি পোস্ট করলাম এখন একই লেখা বিভিন্ন জায়গায় বারবার পোস্ট করা সেটাও একটা অফেন্স সাপোজ আমি একটা লেখা লাগলাম আমি সেটা প্রথম আলো তো পাঠালাম যুগান্তর পাঠালাম আজারিত পাঠালাম তো একটা লেখা যদি আমি অনেক অনেক জায়গায় পাঠাই তাহলে সেটা অবশ্যই অফেন্স তাহলে এখানে আমরা যদি এই সেম আর্টিকেলটা নিয়ে কাজ করি তাহলে এখানে দুইটা অফেন্স হবে প্রথমত এই যে আর্টিকেলটা আমরা অন্য জায়গা থেকে কপি করেছি এটা আমাদের নিজেদের আর্টিকেল না এবং নিজেদের বলে চালাবো এটা একটা অপরাধ আর সেকেন্ড যে অফেন্সটা সেটা হচ্ছে আমরা একই আর্টিকেল দিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা পোস্ট করব তো আমরা যদি এই এভাবে এই কাজটা করি তাহলে গুগল মাইন্ড করবে এবং গুগল আমাদেরকে পেজ র্যাঙ্ক ইনক্রিজ করার বদলে পেজ র্যাঙ্ক ডিক্রিজ করে দিবে তাহলে আমরা কি করতে পারি তাহলে আমরা যেটা করব আমরা এই আর্টিকেলটা যেটা কালেকশন করলাম এটিকে আমরা চেঞ্জ করে দেব আমরা এই টপিকগুলোকে চেঞ্জ করে দেব এখন চেঞ্জ করে দেব দেওয়ার জন্য আপনি জাস্ট যেটা করবেন যেখানে সিরোনিয়মগুলো চেঞ্জ করে দেবেন আপনি বিভিন্ন ওয়ার্ড চেঞ্জ করে দেবেন অথবা এটাকে পুরোটাকে নতুন করে লিখবেন এটিকে বলা হয় আর্টিকেল রিরাইট এখন এই একটা আর্টিকেল রিডাইট করা এটা তো অনেক বড় একটা কাজ যাই হোক যত বড় কাজ হোক আপনাকে বায়ার পার আওয়ার প্যা করবে এতে করে আমাদের টেনশনের কিছু নেই একটা আর্টিকেল লেখতে যদি আমাদের এক ঘন্টা সময় লাগে এবং সেই এক ঘন্টার জন্য বায়ার আমাকে দুই ডলার অথবা তিন ডলার করে প্যা করবে তো আমরা আর্টিকেল লিখব এবং আর্টিকেল লেখে আমরা আর্টিকেল রিডাইট করে আমরা সেই আর্টিকেল দিয়ে আমরা কাজ করব তো যাই হোক আমাদের মূল এসিউর কাজে বাইরে আমাদেরকে আর্টিকেল রিডাইট করতে বলবে না কারণ এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা ক্যাটাগরির কাজ আছে তো বাইরে আমাকে যেটা বলবে যে আর্টিকেল আর্টিকেল কি করা স্পিন করানোর জন্য অথবা আর্টিকেল রিডাইট করানোর জন্য সফটওয়্যার দিয়ে এখন আমরা নিজের হাতে যদি কাজটা করতে যাই এটা অনেক বড় কাজ আর তাছাড়া এটা এটা এসিউ এক্সপার্টদের কাজ না এটা যারা আর্টিকেল রাইটার যারা ক্রিয়েটিভ রাইটার তাদের কাজ তো আমাদের যেটা কাজ সেটা হচ্ছে আমরা সফটওয়্যার দিয়ে আমরা আর্টিকেল রিডাইট করাবো মানে একটা মানুষ রিডাইট করালে যেরকম হয় 
ठीक सॉफ्टवेयर तो यो आर्टिकल रिडाइट करा लो शेयर कम होए अने ह्यूमन रिडिवल होए तो शेयर कम इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शंपनो सॉफ्टवेयर आमतल लाग बे तो ये रुकम सॉफ्टवेयर आमतल कोताही पाबो एक मिनट तो हम लोग आर्टिकल स्पिन करोगे आर्टिकल स्पिन अपना दूसरे पे कुत्ता पारी आशा करें एक ने एक ने जो तीन टे टॉपिक अपना पुस्तक पर संजाब रहा आर्टिकल स्पिन क्या ना करोगे हुआ हम लोग आर्टिकल स्पिन क्या ना करोगे तार पो हम लोग आम आर्टिकल आर्टिकल स्पीड हम लोग कीबे भी करोगे प्रथम तो मेनू वाले कुत्ते पर ही आर्क पर कुत्ते पर ही कि विथ सॉफ्टवेयर दी विथ सॉफ्टवेयर दी अथवा शराशरी मने वेब बेस सर्विस विथ सॉफ्टवेयर प्लस आदर्श मने ओन ओन नंबर हमरा कुत्ते परी एकुन देखुन तल आपने रे बुस्ते वर्षन जा आर्टिकल स्पिन कैनो करते होंगे अथवा आर्टिकल कैनो रिडाइट करते होंगे तो आर्टिकल रिडाइटर आरेक्टर नाम होते स्पिन स्पिन करा एवं रिडाइट करा एक ही जनिश तो बन नॉर्मली जोखन मानुष नीचे रहते लेके तो कौन से टेके बोले रिडाइट माने प्रोचुलो तो जेटा यूज़ करे प्रोचुलो तो शब्दों मानुष जोखन नीचे रहते लेके शेटा के बोले रिडाइट और मानुष जोखन सॉफ्टवेयर दिए रिडाइट कराई शेटा के बोले स्पिन ठीक स्पिन � अच्छा एक बार हमारे सॉफ्टवेयर दिए आर्टिकल स्पिन करवो तो सॉफ्टवेयर दिए स्पिन करा रागे आह हमारा शोराशुरी एक तो वेबसाइट आसे जो वेबसाइट ही गले हमारा माने शोराशुरी वो वेबसाइट थे के आर्टिकल स्पिन करा जाए शे वेबसाइट टा होच्छे www.www.freearticlespinner.com अमें लिखी अपना लेखन दे पारन www.freearticl spinner.com एक प्रथम आपके जयन करते हैं अथवा जो अपनी लग इन करें आगे अकाउंट कर देखो ए फॉर्मेट ठीक ए फॉर्मेट है जस्ट अपने आर्टिकल अच्छे रहते लेई देखो इधर यूज़ करो कोबिश होल्ड्स आमे जस्ट आर्टिकल टेकन देगा मैं इसे कॉपी करने बो आमे जस्ट आर्टिकल टा कॉपी करने बो कॉपी करो नी नी है आमे जस्ट ए यूएफ से रहते रहते लेई कंट्रोल फी देखो आर्टिकल टा इकना चुले रहे अगर हम ये ठीक स्पिन करा बोलूँ तो स्पिन कराने जो नो जे रिडाइट आर्टिकल नाउ ओके रिडाइट आर्टिकल नाउ इकने क्लिक कर ले शिदा रिडाइटिंग हो जाए ठीक है रिडाइटिंग हो चुका ये जे रिडाइट कंप्लीट दूसरे तीसरे तो व्हाट राइट क्लिक ऑन एनी व्हाट फॉर द सजेशन रिडाइट कंप्लीट, हमारे रिडाइट हो ही गया लो, एक उन जस्ट आपने किन्तु कॉपी करो नहीं है, 
আপনি জাস্ট এখান থেকে কপি করে নিয়ে আপনি যে কোনো জায়গায় পেস্ট করতে পারেন তাহলে এটা আর কেউ বলতে পারবে না যে এই লেখাটা আপনি অন্য কারোর কাছ থেকে মানে নিয়ে আসছেন মানে আমরা তাহলে খুব সহজে এইভাবে এই যে ফ্রি আর্টিকেল স্পিনার ডট কম থেকে আমরা রিডাইট করাতে পারি তো এইভাবে আমরা যদি প্রত্যেকটা আর্টিকেল রিডাইট করাতে চাই এখন আমরা একটা আর্টিকেল একবারেই রিডাইট করাতে পারছি এখন একটা আর্টিকেল যদি আমাদের এমন হয় যে আমি একটা আর্টিকেল দিলাম এই আর্টিকেলটা আমি যাচ্ছি এই আর্টিকেলটা একশো বা রকম করে আমি স্পিন করাবো মানে একশো রকম করে লাগবো একই সাথে ইন এ ফিউ মিনিটস তাহলে আমাদেরকে একটা সফটওয়্যার ইউজ করতে হবে এবং যে সফটওয়্যারটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় এবং যে সফটওয়্যারটা ইউজ জানলে বাইরে আপনাকে কাজ দিতে উৎসাহিত হবে সে সফটওয়্যারটা হচ্ছে স্পিনার চিফ আমরা যে কাজটা এখন করলাম যে আর্টিকেল মানে রিডাইট করলাম এই কাজটা আমরা আরও সাবলীলভাবে করতে পারি স্পিনার চিফ দিয়ে যে স্পিনার চিফ আমরা কীভাবে ডাউনলোড করব দেখুন আমরা যাব ডাবলিউ ডাবলিউ ডট গুগল ডট কম আমরা গুগলে গিয়ে আমরা স্পিনার চিপ লিখব মানে সফটওয়্যার আর্টিকেল স্পিন করার যে সফটওয়্যার সেটা হচ্ছে স্পিনার চিপ ফ্রি ডাউনলোড স্পিনার এস পি আই এন এন ই আর স্পিনার চি এস আই ই এফ ফ্রি ডাউনলোড স্পিনার চিপ এস পি আই স্পিনার এস পি আই ডবল এন ইয়ার সি জি এস আই ই এফ স্পিনার চিপ এই যে এটা চলে আসছে এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা জায়গা থেকে আমরা সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে নিই সাপোজ এখানে আমি ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম এই যে এটা চলে এসছে দেন আমি ডাউনলোডে ক্লিক করলাম ডাউনলোড নাও আমাদেরকে একটু অ্যাড করতে হবে এখন ডাউনলোডের অপশানটা আসবে একটু এক মিনিট ওয়েট করতে হবে এখন কোথাও ক্লিক করা যাবে না এই যে এটা লোড হচ্ছে এটা লোড হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে হ্যাঁ চলে এসছে এই যে এখন আমরা ক্লিক করব সেভ নাও সেভ আমরা সেভে ক্লিক করলাম হ্যাঁ স্পিনের চিপ চলে আসলো চলে আসলো এখন আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করে একটু ওয়েট করতে হবে এই যে অপশানটা আসলো এখান থেকে আমরা ক্লিক করব রানে দেখুন আমরা ডাউনলোড হওয়ার পরে ডাউনলোড অপশান থেকে আমরা ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করার পরে রান এখান থেকে ইয়েস এই আমরা যাব নেক্সট স্টেপ নেক্সট স্টেপ স্পিনার চিপ ডাউনলোড হচ্ছে হ্যাঁ দেখুন এটা ডাউনলোড হওয়ার পরে এটা আসলো যে থ্যাংক ইউ ইউ ডাউনলোড ইজ কমপ্লিট দ্য সফটওয়্যার হ্যাজ বিন ডাউনলোড সাকসেসফুলি ক্লিপ ওপেন উইল শো আচ্ছা আমরা ওপেনে ক্লিক করলাম এই যে আমাদের স্পিনার চিপটা এখানে দেখাচ্ছে মানে এটা ডাউনলোড হওয়ার পরে আমাদের ডাউনলোড ফোল্ডার এসে জমা হবে আমরা ডাউনলোড সে ক্লিক করে সেটা দেখবো এই যে স্পিনার চিপ তাহলে স্পিনার চিপে আমরা ফোল্ডারটা দেখতে পাচ্ছি স্পিনার চিপ এখন আমরা এটাকে এটা জিপ অবস্থায় আছে আমরা এটাকে আনজিপ করব মানে কম্প্রেস অবস্থায় এটা আছে একটা চেন দেখতেছি চেন আমরা দেখছি আমরা এই চেনটা খুলব মানে এটাকে আনকম্প্রেস করব আনকম্প্রেস করার জন্য আমরা এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করব রাইট বাটনে ক্লিক করে জাস্ট আমরা ক্লিক করব এক্সট্রাক্ট অল মানে কোন কোনো কম্প্রেস ফাইলকে আনকম্প্রেস করার জন্য আমরা ওই কম্প্রেস ফাইলের উপর রাইট বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করে জাস্ট এক্সট্রাক্ট অল এক্সট্রাক্ট অলে আমি ক্লিক করলাম দেন এক্সট্রাক্ট এটা এক্সট্রাক্ট হচ্ছে এবং এক্সট্রাক্ট হওয়ার পরে ওই ডাউনলোডস ফোল্ডারেই আমাদেরকে জমা থাকবে 
extract folder ta amra download download folder folder se ekটু check kore dekhi e je spinner chip amra dekhte pacchi je seta age chilo chain bondho ei rokom ekta file ebong seta chain khule ebibe chole eshe acha ekhon amra software ta kholar jonno mane amra jokhon প্রতি বারে মানে আমাদের সফটওয়্যার ডাউনলোড কমপ্লিট এবং ইনস্টলেশন কমপ্লিট তো অন্যান্য সফটওয়্যার যেভাবে ইনস্টলেশন করতে হয় এখানে সেভাবে ইনস্টলেশনের ঝামেলা নেই আমাদের এই যে ফাইলটা আমাদের আসলো আমরা কি করব প্রতিবারে যখন আমরা এই ফাইলটাকে সফটওয়্যারটাকে খুলবো প্রতিবারে জাস্ট আমরা যে কাজটা করব মানে নর্মালি দেখা যায় যে কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোড ইনস্টল হওয়ার পরে এটা আমাদের ডেস্কটপে একটা আইকন চলে আসে বাট এক্ষেত্রে এখানে ডেস্কটপে কোনো আইকন আসবে না বাট আমরা সফটওয়্যারটা খুলব তো সফটওয়্যারটা খোলার জন্য আমরা যা করব আমরা যাব ডাউনলোডসে ডাউনলোডসে গেলাম ডাউনলোডস থেকে আমরা স্পিনার চিপ খুঁজে নেব স্পিনার চিফ স্পিনার চিপ খুঁজে এটাকে আমরা ডাবল ক্লিক করব ওকে এই যে এর মধ্যে আমরা দেখব যে একটা একটা মানুষের একটা মানুষের মাথার একটা আইকন মানে র্যাট ইন্ডিয়ানদের একটা আইকন ये मानुषर माथार ये आइकने डबल क्लिक करब एखे डबल क्लिक करार साथे साथ ही स्पिनेच सफ्टवेयर खुले जाए डबल क्लिक कर হ্যাঁ আমরা করব স্টার্ট প্রো ভার্সন তো অ্যাকচুয়ালি আপনি চাইলে স্টার্ট প্রোগ্রাম উইথ মাই রেজিস্টার এখানেও আপনি করে আপনি রেজিস্টার্ড ভার্সনটা আপনি ইউজ করতে পারেন মানে আপনি চাইলে এখন আমরা যেটা জাস্ট ডেমো ভার্সনটা আমরা ইউজ করছি প্রো ভার্সন মানে ফ্রি ভার্সন যেটা তো আমরা এই সিরিজ শেষ থেকে কিছু টেকনিক দেখিয়েছি বেসিক ইন্টারনেটে যে কীভাবে আপনি একটা সফটওয়্যারকে জেনুইন করতে পারেন তো ওই টেকনিক অ্যাপ্লাই করে আপনি এই যে প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন কীগুলো আপনি কী পেপে পাবেন মানে মানে লাইসেন্স কী অথবা অথবা প্রোডাক্ট কী সেই সেটা আমি দেখিয়েছি তো আপনারা খুব সহজে লাইসেন্স কী অথবা প্রোডাক্ট কীগুলো কালেক্ট করে এটিকে জেনুইন সফটওয়্যার আপনারা ইউজ করতে পারেন বিনামূল্যেই আমি আপাতত আমি স্যাম্পল ভার্সনটা আমি ইউজ করছি প্রো প্রো ভার্সনটা লগ ইন ওর রেজিস্ট্রেশন আমি আরেকবার করছি স্টার্ট প্রো ভার্সন your name your email salman khan 83212 সরি আমরা এখানে এখানে আমরা ক্লিক করবো যে স্টার্ট প্রোগ্রাম উইথ মাই রেজিস্টার আমি আরেকবার দেখাচ্ছি যে আমরা এই বন মানুষের এখানে ডাবল ক্লিক করব দেন স্টার্ট প্রোগ্রাম উইথ মাই রেজিস্টার ফ্রি আমরা এখানে এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে দেন ইউর নেম সালমান খান এইট 
थ्री टू वन टू एट जी मेल डॉट कॉम देन हमें जस्ट क्लिक करब रेजिस्टर इमेल your information has been sent to server you will receive an activation email soon dekhun amra amader mail ta khulbo mail ta khule dekhbo je ekta mail er modhe cholo ashar kotha स्पिनार चिफ थे एक मेल चले आसार कथा और से मेल क्लिक करब ठीक हमें सैन आप करार समय जे रखम कर ठीक सरकम एक क्या एखे करते हैं हाँ देख स्पिनार चिप थे मेल चले देखो स्पिनार चिप थे मेल चले मेलटे खुलसी ये मेलर ए लिंक हमें क्लिक करब देखो ये क्योंकि एक सैन आप मैं प्रोसिडियर हो जा क्लिक कर लम योर इमेल इज व्यलिडेटेड सकसेसफुली दें एखन थे क्षेत्र करते पर एखन थे क्लिक करब रेजिस्टर इमेल एन लग इन करब लग इने क्लिक कर लम लग इने क्लिक कर साधारण चले आसल आसल प्रथम बार एक प्रब्लेम हो समस्या है ना यार पर आनी डायरेक्ट वही मानुषर आईकने क्लिक कर लेना ये अपशन तो देखा तो हमें जे रखम आज सरकम क्लिक करब जो रान प्रोग्राम डायरेक्टलि ओके क्लिक कर लम देखो हमारे सफ्टवेर चले ये सफ्टवेर स्पिनार चिप सफ्टवेर ये ये सफ्टवेरटाई तो यहन थे जो करब देखो ये एक अपशन एट्स लोड डिफल्ट थ्रेशार फाइल डिफल्ट थ्रेशार थ्रेशार मानी डिक्शनारे जो वार्ड गा थ्रेशार गा डिफल्ट थ्रेशार ओके करब देख लोड डिफल्ट थ्रेशार एखे रेखे ओके ये लोडिंग हो क्लोज कर लम डिफल्ट थ्रेशर जो अपनी लोडिंग लोड ना करें तो अपना सिनो नाम गा मानी सफ्टवेर का क्ष करना कारण जे विषयगुल क्ष कर शब्द भंडार एखे तरह प्रचुर मान एक विशाल एक डिक्शनारि तरह देव आ हमारे प्रचलित जो डिक्शनारि से छाड़ा और अन्य मैं प्राय अनेक रकम शब्द नहीं एक डिक्शनारि तर मत देवा था जैसे से प्रत्येक शब्द के चिंते परे एक वेट करते हैं प्रथम डिस्टार्ब कर देख डायरेक्ट चले 
মানে আমরা পড়ার পরে যখন আবার এখানে স্পিনার চিপে ক্লিক করলাম তখন এই যে স্টার্ট প্রোগ্রাম উইথ রেজিস্টার ফ্রি ওকে আবার রেজিস্টার এখন এখান থেকে আমরা লগ ইন লগ ইনে ক্লিক করলাম ডাইরেক্ট চলে এসেছে রান প্রোগ্রাম ডাইরেক্টলি ওকে দেন আমরা এখান থেকে ক্লিক করব সফটওয়্যারে এই যে উপরেই বামে সফটওয়্যার তার আগে আমরা ক্লিক করব লোড ডিফল্ট থ্রেশার ঠিক আগের মতো ওকে দিয়ে ক্লিক করলাম হ্যাঁ লোড হয়ে গেল ক্লোজ দেন আমরা ক্লিক করব সফটওয়্যারে হ্যাঁ সফটওয়্যারে ক্লিক করলাম আমাদের আমাদের এটা খুলে গেল তো অ্যাকচুয়ালি আমরা এর আগে যখন করেছিলাম একটু প্রবলেম করেছিল তো এটা স্বাভাবিক একটু প্রবলেম প্রবলেম করবেই বাট কয়েকবার যখন আপনি ট্রাই করবেন তখন এটা সলভ হয়ে যাবে তো দেখুন স্পিনার চিপটা কীরকম কাজ করে আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সাপোজ আপনি লাগলেন যে এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড তো দেখুন আমি আমি যখন এই লেখাটাকে যখন বিভিন্নভাবে লেখতে চাইব তো আমি ধরুন চাইল্ড অথবা লাভস এই লাভস শব্দ যখন আমি সিলেক্ট করব এর নিচে দেখুন যে ডিফল্ট থ্রেশার লাভস অথবা চাইল্ড এই যে দেখুন ডিফল্ট থ্রেশার ডিফল্ট থ্রেশার এই যে চাইল্ডের যে শ্রেণীমগুলো এই যে কিডস ইয়াংস্টার লিটল ওয়ান বেবি টোটলার অনেকগুলো শ্রেণীম চলে আসছে তো আমি যেগুলো যেগুলো চাইবো আমি জাস্ট এই যে কিডস বেবি টোটলার এভাবে আমি সিলেক্ট করে দেবো তাহলে পরবর্তীতে সে যখন স্পিন করবে আমি জাস্ট এভাবে সিলেক্ট করে যখন আমি স্পিন করব যখন আমি এই যে স্পিন যে স্পিন স্পিন করব দেখুন সে আমাদেরকে এভাবে স্পিন করে দিবে এই যে আমি চাচ্ছি আর্টিকেল অ্যামাউন্ট দশটা আর্টিকেল চাচ্ছি জাস্ট ওকে ক্লিক করলেই অটো স্পিন ফ্রিকুয়েন্সি আমি দিলাম তিন মানে একটা আর্টিকেল একটা একটা ওয়ার্ড সে কভার করে ঘুরাবে মানে আমি তাকে বলে দিলাম যে এভরি মাথা লাভ সাইড এটা লাগবে বাট জাস্ট শুধুমাত্র এগুলো চেঞ্জ করবো দেখুন সে এখন আমাকে দশটা আর্টিকেল করে দিবে দেখুন এই যে এভরি মাথা লাভ সার চাইল্ড ইচ এন্ড এভরি মাদার লাভ সার টোটলার বেবি কিট চাইল্ড চাইল্ড টোটলার বেবি কিট এই চারটা সিনোনিম মানে আমি যে চারটা সিনোনিম তাকে সিলেক্ট করে দিয়েছিলাম এই যে দশটা আর্টিকেল আর্টিকেল ওয়ান আর্টিকেল টু আর্টিকেল থ্রি এভি বেশি আমাকে দেখাচ্ছে মানে আমরা আপনি একটা আর্টিকেল সিলেক্ট করবেন এই আর্টিকেলের মধ্যে চাইল্ড এই যে যখন আপনি কোনো একটা লেখা লেখা যখন সিলেক্ট করবেন তখন তার নিচে ডিফল্ট থ্রেশার দেখা যাবে এই যে ডিফল্ট থ্রেশার ঠিক আমি সিলেক্ট করলাম যে মাদার যখন মাদারের যে সিনোনিম কী কী আছে এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে মম মমি নিউ মাদার মম ঠিক আমি এইভাবে কন্ট্রোল চেপে ধরে কন্ট্রোল চেপে ধরে আমি জাস্ট ওয়ার্ডগুলো যদি আমি সিলেক্ট করে দিই তাহলে দেখুন এই যে এভরি মাদার অথবা নিউ মাদার অথবা মম লাভ সার চাইল্ড তার মানে আমি যখন এই পরবর্তী লাইনে যেটা আসবে যে মাদারের বদলে একবার মাদার আসবে একবার নিউ মাদার আসবে একবার মম আসবে তো এভাবে আমরা যে কোনো ওয়ার্ডের মানে পুরো একটা আর্টিকেল আপনি সিলেক্ট করলেন এখান থেকে মাঝখানে মাঝখানে আপনি কিছু কিছু ওয়ার্ড আপনি সিলেক্ট করে দিলেন তো কিছু কিছু ওয়ার্ড সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে মানে কিছু কিছু ওয়ার্ড যখন আপনি সিলেক্ট করে দিবেন করে দেওয়ার পরে ওই ওয়ার্ডগুলো ওরা স্পিন করবে মানে এক এক লাইনে এক এক রকম এক এক রকমভাবে করে দেখাবে তো একটা পুরো আর্টিকেল আর আপনি যদি বিশ তিরিশটা ওয়ার্ড যদি এভাবে সিনোনিম চেঞ্জ করে দেন তাহলে একটা বিশাল একটা চেঞ্জ হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে একটা ওয়ে আর একটা ওয়ে হচ্ছে সাপোজ আমি লিখে দিলাম দেখুন আমরা যেটা করব মানে আরেকভাবে যেভাবে আমরা করতে পারি 
মানে আমরা প্রথমবার যেটা করলাম যে আমরা জাস্ট একটা ওয়ার্ড সিলেক্ট করলাম তারপর এখান থেকে আমরা যে ডিফল্ট সেট আমরা কন্ট্রোল চেপে ধরে আমরা এখান থেকে ওয়ার্ড গুলো সিলেক্ট করে দেন আমরা স্পিন এ ক্লিক করব এটা একভাবে আর আরেকভাবে হচ্ছে আমরা ক্লিক করব অপারেশন অপারেশনস অপারেশনস থেকে আইডেন্টিফাই সিনোনিম আইডেন্টিফাই সিনোনিম এ ক্লিক করলাম ওকে তাহলে এই সবগুলো ওয়ার্ডের সে সিনোনিম আইডেন্টিফাই করে ফেললো মানে এই সবগুলো ওয়ার্ড কে সে চেঞ্জ করবে দেন তাহলে আমরা কি করলাম অপারেশনস অপারেশনস থেকে আইডেন্টিফাই সিনোনিম দেন আমরা ক্লিক করব স্পিন এ স্পিন এখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে আর্টিকেল অ্যামাউন্ট আমি যদি এখানে 100 টা লিখে দিই তাহলে সে আমাকে 100 টা আর্টিকেল এখন করে দিবে মানে 100 রকম করে জিনিসটাকে লিখে দিবে তাহলে আমি দিচ্ছি 10 আর অটো স্পিন ফ্রিকোয়েন্সি অটো স্পিন ফ্রিকোয়েন্সি আপনি সব সময় তিন অথবা চার রাখবেন কারণ এটা এটার মানে হচ্ছে যে একটা আর্টিকেলকে সে কয়বার ঘোরাবে তিনবার নাকি চারবার আমি এটাকে চার লিখছি দেন এখানে আর কোনো কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই দেন ওকে দেখুন এই আর্টিকেলগুলো তৈরি হচ্ছে ক্রিয়েট হচ্ছে এই যে দশটা আর্টিকেল আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এভরি মাদার লাভ সার চাইল্ড এভরি অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি মাদার লাভ সার কিডস ইচ মাদার লাভ সার ইয়ংস্টার এভরি সিঙ্গেল মাদার লাভ সার লিটল ওয়ান জাস্ট অ্যাবাউট এভরি মাদার লাভ সার বেবি এনি মাদার লাভ সার টোটলার এভরি লাস্ট মাদার লাভ সার বয়র গার্ল এই সবগুলো দেখুন এভরি ইচ ইন্ডিভিজুয়াল মাদার লাভ সার ইনফ্যান্ট তো আমি আপনাদেরকে এই যে জিনিসটা একটা সেন্টেন্স লিখে যে কারণে দেখালাম যে এটা আসলে ঠিক কীভাবে কাজ করে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে যতগুলো আর্টিকে মানে এই লেখাটাকে যতভাবে চেঞ্জ করছে সবগুলোই হিউম্যান রিডেবল মানে এটিগুলো হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পন্ন সফটওয়্যার খুব পাওয়ারফুল সফটওয়্যার তো দেখুন আমরা এখানে যে যেটা করব আমরা জাস্ট আমাদের যে আর্টিকেলটা আমরা সেভ করেছিলাম ফুয়েল সেভিং টিপস আমরা জাস্ট এই আর্টিকেলটা আমরা জাস্ট কপি করে এখানে আমরা ছেড়ে দেব আমরা আর্টিকেলটা কপি করলাম কপি করে আমরা সফটওয়্যারের মধ্যে ছেড়ে দেব আমরা এখানে পেস্ট করে দেব হ্যাঁ আর্টিকেলটা এখানে চলে এসছে ওকে দেন আমরা ক্লিক করব অপারেশনস অপারেশনস থেকে আইডেন্টিফাই সিনোনিম আপনি চাইলে ওভাবেও করতে পারেন যে সিনোনিম চেঞ্জ করে মানে একটা ওয়ার্ড সিলেক্ট করে ওভাবে মানে প্রথমবার যেভাবে দেখিয়েছিলাম সেভাবেও করতে পারেন আবার এভাবেও করতে পারেন ওকে এই সবগুলো আইডেন্টিফাই সিনোনিম সে আইডেন্টিফাই করে ফেললো হ্যাঁ করে ফেললো এই যে যেইগুলোর পাওয়া যাচ্ছে না যেমন ই বুকস ই বুকসের সে কোনো সিনোনিম পায়নি এই যে এই যে একশো পঞ্চাশ জোড়ার এটার কোনো সিনোনিম পায়নি মানে যেসব ওয়ার্ডগুলো সিনোনিম সম্ভব সবগুলো ওয়ার্ডের সে সিনোনিম মানে আইডেন্টিফাই করে ফেললো যে এই ওয়ার্ডগুলোর সিনোনিম চেঞ্জ করা যাবে দেন ইউ জাস্ট ক্লিক অন ইউ জাস্ট ক্লিক অন স্পিন স্পিন নিচে স্পিন স্পিনে ক্লিক করলেই কয়টা আর্টিকেল দশটা আপনি এখানে একশোটা লিখে দিলে একশোটা চলে আসবে দেন অটো এন স্পিন ফ্রিকুয়েন্সি ফোর দেন ওকে দেখুন এখন সে আমার এই আর্টিকেলটাকে দশ রকম করে করে লিখে দিবে এই যে লিখে দিচ্ছে আরেকভাবে 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 তো দেখুন এটা হচ্ছে আর্টিকেল আর এই আমরা যেখান থেকে কালেকশন করব এখান থেকে আমরা কপি করতে পারবো না কপি কপি করা যাবে না আমরা কপি করবো এখান থেকে আমরা জাস্ট এখান থেকে কপি করব আমি কপি করলাম কপি করলাম তাহলে এটা কত নাম্বার এটা গেল চার নাম্বার তাহলে আমি এম এস ওয়ার্ডে চার দিয়ে এটাকে সেভ করবো এম এস ওয়ার্ডে আমি আর্টিকেলটা পেস্ট করলাম আচ্ছা তাহলে আমি এটা সেভ করবো কি দিয়ে চার মানে আর্টিকেল নাম্বার ফোর অথবা আর্টিকেল ফোর সেভ করলাম ঠিক একইভাবে এই যে এটা আর্টিকেল ফোর আমি ঠিক একইভাবে এখানে যতগুলো আর্টিকেল আমি দেখতে পাচ্ছি সবগুলোকে আমি এভাবে সেভ করবো যে আর্টিকেল ফোর আর্টিকেল ফাইভ আর্টিকেল সিক্স এই যা আর্টিকেল সেভেন আর্টিকেল এইট সবগুলোকে আমি এভাবে এখান থেকে কপি করে করে নিয়ে যাব এবং নিয়ে গিয়ে আমি এম এস ওয়ার্ড এভাবে সেভ করে রাখবো 
তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এবং আমি আশা করি যে আপনারা কাজটা করতে পারবেন তাহলে আমি যদি একটা আর্টিকেল থেকে যদি দশটা আর্টিকেল বানাই দশটা আর্টিকেল রাইট করি তাহলে দশটা আর্টিকেলেই দশ রকম হবে এবং এভাবে আমি এম এস আলাদা আলাদা করে সেভ করতে পারবো তো বাইরে যদি আমাকে একশোটা ব্লগ পোস্ট করতে বলে তাহলে আমি একশো রকম করে এই আর্টিকেলটাকে স্পিন করাবো এবং স্পিন করে আমি এক হাজার একশোটা এম এস ওয়ার্ডের ফাইল তৈরি করে আমি এগুলোকে সেভ করে রাখতে পারবো নাম্বার দিয়ে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে স্পিন কীভাবে করাতে হয় তো অ্যাকচুয়ালি এই যে স্পিন আর্টিকেল স্পিন করা আমাকে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আমাকে বলে যে স্পিনের চিপ ডাউনলোড হয় না এবং স্পিনের চিপ ডাউনলোড করতে অনেক প্রবলেম হয় অ্যাকচুয়ালি দেখুন আমি এটা প্রবলেম হবেই এই যে আমার প্রথমবার যখন আমি করলাম তখন কিছুটা প্রবলেম হয়েছিল যে ওপেন হয় নাই লোড হই মানে হতে গিয়ে আটকে গিয়েছিল তো এগুলো স্বাভাবিক সমস্যা এগুলো হবেই এবং প্রথমবার একটু প্রবলেম হয় তো যদি এরকম প্রবলেম হয় আপনারা জাস্ট আমার এই লেসনটা দেখে দেখে আপনি কাজটা করতে পারেন আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি ধৈর্য ধরে যদি কাজটা করেন ধৈর্য ধরে যদি আর্টিকেলটা মানে এই মানে স্পিনের চিপটে স্পিন মানে ইয়া করেন তাহলে হবেই বাট প্রথমবার একটু ট্রাবল হয় প্রথমবার একটু প্রবলেম হয় এটা স্বীকার করে করে নিতেই হবে তবে আলটিমেটলি কাজটা হবেই মানে স্পিনের চিপ আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন তো স্পিনের চিপ ডাউনলোড করতে যে ধরনের প্রবলেমগুলো হয় এগুলোকে ওভারটেক করার জন্য আপনি যেটা করবেন প্রথমত যে অ্যান্টিভাইরাস আপনি আপনার কম্পিউটারের যে অ্যান্টিভাইরাসটা আপনি অফ অফ করে দেবেন মানে অ্যান্টিভাইরাসটা আনইনস্টল করে দেবেন মানে আমি যে কাজটা এভাবে করলাম এই কাজটা যদি আপনার না হয় আমি যেভাবে করলাম এইভাবে করার পরেও যদি আপনার এখানে ডাউনলোড না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি অ্যান্টিভাইরাস আনইনস্টল করে দেবেন অ্যান্টিভাইরাস হচ্ছে ধরুন অ্যাভাইরা অ্যাভাস্ট অবা অথবা এই ধরনের কোনো অ্যান্টিভাইরাস থেকে থাকলে সেই অ্যান্টিভাইরাসটাকে সাময়িকভাবে আপনি আনইনস্টল করে দেবেন পরে অবশ্যই আপনি আবার ইনস্টল করতে পারবেন তারপর হচ্ছে আপনার ফায়ার ওয়াল কম্পিউটারের যে ফায়ার ওয়াল সেই ফায়ার ওয়ালটা আপনি অফ করে দেবেন দেখুন আমরা আপনি কন্ট্রোল প্যানেলে গেলে অথবা আপনি যদি ফায়ার ওয়াল এই যে ফায়ার ওয়াল আপনি এটা আমি উইন্ডোজ সেভেনে ফায়ার ওয়াল লাগলে চলে আসবে আর এক্সপিতে আপনি যাবেন এই যে কন্ট্রোল প্যানেলে কন্ট্রোল প্যানেল থেকে সিস্টেম অ্যান্ড সিকিউরিটি মানে কন্ট্রোল প্যানেলে গেলে আপনি ফায়ার ওয়াল একটা অপশন দেখবেন এক্সপিতে হোক আর উইন্ডোজ সেভেন হোক তো ফায়ার ওয়াল অপশনটা আপনি অফ করে দেবেন এই যে টার্ন উইন্ডোজ ফায়ার ওয়াল অন অর অফ আপনি বুঝতেই পারছেন যে এখানে ক্লিক করে আপনি অফ অফ করে দেবেন ফায়ার ওয়ালটা আর দুই নম্বর হচ্ছে স্কাইপি অথবা ইয়াহো মেসেঞ্জার আপনি অফ করে দেবেন কারণ স্কাইপি এবং ইয়াহো মেসেঞ্জার অন থাকলে অনেক সময় অনেক সময় স্পিনার চিপ ডাউনলোড হয় না কারণ স্পিনার চিপের সাথে স্কাইপির মানে দা কুমড়ার সম্পর্ক আচ্ছা তারপর হচ্ছে উইনজিপ অনেক সময় এই যে এক্সট্রাক্ট করার যে সফটওয়্যারটা যে এই যে এক্সট্রা আমরা যেটা জিপ ফাইলকে আনজিপ করলাম এই যে আমরা এই যে আমরা একটা জিপ ফাইলকে আমরা আনজিপ করেছিলাম তো এই যে এক্সট্রাক্ট অল এই যে এক্সট্রাক্ট অল অপশনটা এসছে যদি জিপ ফাইলে ক্লিক করার পরে যদি এক্সট্রাক্ট অল অপশনটা না আসে তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনার একটা জিপ ফাইল লাগবে সেক্ষেত্রে আপনার লাগবে উইন জিপ উইন জিপ আপনারা অনেকে চিনেন উইন জিপ ওই যেটা দিয়ে গান শোনা হয় সেই উইন জিপ সফটওয়্যারটা আপনি দোকান থেকে কিনেও লাগাতে লাগাতে পারেন আবার এই যে উইন জিপ ডাব্লিউ আই এন জেট আইপি উইন জিপ অথবা আপনি নেট থেকে সার্চ করেও আপনি মানে গুগল থেকে সার্চ করে উইন জিপ সফট উইন জিপ সফটওয়্যারটা আপনি ডাউনলোড করতে পারেন আচ্ছা তো এতে রেকর্ডে কোনো কিছু যদি কাজ না হয় তাহলে আপনি কম্পিউটারকে সার্ট মানে সেট আপ দেবেন হয়তো আপনার কম্পিউটারে এমন কোনো ভাইরাস আছে যে ভাইরাসের কারণে আপনার স্পিনার চিপ ডাউনলোড হচ্ছে না তো কম্পিউটার মানে পুরো কম্পিউটার ফরমেট করে মানে সবগুলো ড্রাইভ ফরমেট করে আপনি মানে কম্পিউটার নতুন করে উইন্ডোজ সেট আপ দেবেন আচ্ছা এখন এর পরেও যদি কাজ না হয় তাহলে কী করবেন তাহলে একটাই সলিউশন ভেঙে ফেলতে হবে 